さあこれからちょっと都内に向けて走りつつインプレッションをあここの駐車場すごいなうわこれホイールぶつけそう GT はこの辺りがねちょっとつらい取り回しノーズが長いのでちょっと緊張しますね車幅感覚はとってもつかみにくいですうん超おっかなかったな今の駐車場あやっぱねあのセラミックカーボンブレーキ結構クイックですね今パクンと首が動きましたちょっとレースモードになってるよはい街中なので静かなコンフォートでいきたいと思いますあちゃんとアイドルストップしましたはいいいですねあコンフォートにしたら乗り心地も,もちろんですけど良くなりましたねえー、ロードノイズ結構します自分で運転してる分にはいいですけど助手席ずっと乗ってたいとは思わないですねこの空間いやなんかもう分かるなこれお今ちょっとスポーツエキゾーストにしましたけどもうねこの刺激すごいですよこれ運転してるのは本当にいいですけど快適かって言われるとまあ快適じゃないですねまあスポーツカー乗りなら耐えられるのかもしれないですけど僕はもう個人的にこれは一般道は嫌うんもうそもそもこのシートが倒れないの嫌ですしこういう何かその窮屈感とかうん何かを知りながらそこまで日常スポーツ性スポーツカーらしいレーシングカーらしい世界が欲しいって個人的に思わないのであんま響かないですねまあでもこの凄さは分かりますよレーシングカーがもう普通に街中で乗れちゃう世界っていうイメージですよゴツゴツゴツゴツゴツゴツゴツゴツゴツゴツゴツゴツゴツすごいねあのもうマウラーもパラパラパラパラ言ってますしなぜメルセデスが GTC を作ったのか GTC ってちょっと後から登場したんですね最初は GT と GTS だけ登場したんですなので S の方が30馬力40馬力かな GT よりも上がってたんですけれどもそっから GTR この車が出てその後に一番最後 GTC が出たんですねまあその意味はやっぱ何て言うんでしょうこの世界はちょっと行き過ぎですね僕にとってまあ他の方にとってはどうかわかんないですけどもまあ僕 GTR とかも持ってましたけど i8 とかも持ってましたけどでもこの世界ちょっと行き過ぎな感じがしますね刺激がありすぎるというかでも GT とか GTS の世界でいうともうちょっと刺激が欲しいなっていうまあ偉そうなこと言うわけじゃないですけどもまあなのでその中間として GTC が出てきたっていうのもうんなんか見事というかうんなんか意味が分かりますねまあ GT3 とは言えないんですけれどもまあでも本当そういうレーシングカーのまあロードゴーイングカーとしてうん結構ポジショニングは似てるかと思いますなのでポルシェターボとかとこの GTR が戦えるかっていうと多分雰囲気的に言うとポルシェで言うと911のターボじゃないですねターボ S がちょっと近づきますけどやっぱでも本当レーシングカーっていう世界でいうと GT3 がキャラクター的にはかぶるかと思いますあーやっぱこのねブレーキもねカクンとやっぱ相当穏やかには踏んでんですけどうん
あのカーボンブレーキ真冬ですと走り出しなかなか効かないのでセラミックをまぶしていくとどんどんどんどん反応が温度が瞬間的にちゃんと上がるように食いつきが良くなるのででもその分タッチとしてはカクカクなりやすいとおおリアタイヤ動いたいやいやこれ乗り慣れてくると分かるんですけどすごい小回りが今効いたへえこれ面白いですねあのー、今ちょっとした路地から出ようとしたところなんですけどもハンドル切ってる以上になんかグググッと車が小回りしてくれて思った以上外に行かなかったんですねこういうのはいいですねリアタイヤが、うん、動いてくれるでこういうのがもう高速道路では感じられないですけれども高速安定性とかサーキット走った時の、えー、フロントの入りとリアの出方とかを全部コントロールをリアタイヤはいリアイエス、えー、リアタイヤがコントロールしてくれるもう高速道路は当然ちょっとスポーツで行ってみますかもうスポーツプラスにしちゃうやばいやばいやばいやばいこの加速はやばいまあ僕あのー、スペインのサーキットでも AMG のこれ海外試乗会 GTR ちょうど行かせていただいたんですけれどもこの性能はもう改めてやっぱすごいんですよあのレースの車を乗り慣れてる方っていうか乗ったことある経験者じゃないとこの限界はもう全く引き出せないですねサーキットでも特にロ,ロングノーズなのでフロントの荷重のかけ方が結構丁寧にしないとフロントタイヤがなんかすぐ砕けちゃうとかまあすり減っちゃうとかちょっと繊細ですフロントがまあポルシェもどっちかっていうとブレーキをきっちりしっかり残さないと例えばフロントの食いつきが最後の最後ちょっと出てこないとかそういうのは911とかもあったりしますけど今度その感覚に近いですね逆に言うとサーキットとか行くとコーナーに対してブレーキを結構あの多めに残していけるんですよそれがある意味速さにもなるかもしれないですね普通の車そんな多めにブレーキ残してったらフロントが砕けるかリアが出てきてしまうんですけどそれがこの車出てこないんですよでいて、えー、トラクションもフロントミッドシッカーではありますけれども綺麗にアクセル踏んで荷重をリアにかけてどんどん踏んでいく分にはすごいリアが噛むので、まあ、リアタイヤぶっといのでねさらにリアタイヤは GT えー、R と GTC だけはワイドにしてあるので、まあ、その分踏ん張り感もあるとやばいこの音はやばいやばいやばいこれ周りの人に申し訳ないこれはねこのぐらいの音がしてるともうあのよくスポーツカー乗るとトンネルの中でガンガンアクセル踏んであの自分でその音で酔いしれる方多いですけれども後ろの人の迷惑をもう考えてあげた方がいいレベルですね、うん、これ後ろの人相当うるさいですよ昔のスポーツカーと違って僕の感覚ですけれども最近マフラーの抜けが高回転をすごい重視するのでマフラーの抜けがいいのでこの排気音とかもう全部車の後ろに飛んでっちゃうんですねでなので吸気音をどう聞かせるかっていうのを最近スポーツカーは特にやってますけれどもなので自分でいい音が聞こえるなんていう車はもう正直後ろで聞いてたら半分ない爆音ですよちょっとその辺りは、えー、こういうスポーツカーオーナーの人はちょっと意識してもらいたいなとやっぱ周りと共存しないといけないですからねこういう一般道はサーキット行ったら、まあ、爆音がいいというわけじゃないですけれどもあ,の、まあ、ある意味地域住民の方とかにも理解があるはずなので、まあ、ある程度は許されるのかもしれないですけどもこういう一般道は控えないとスポーツカーの肩身がどんどん狭くなっちゃいます高速道路は乗り心地いいです
このぐらいの速度になってくると例えばコンフォートで走ってる分には助手席の人そんな不快に思わないと思います足回りがしっかりと動くだけの入力はちゃんと入ってますねしなやかですコンフォートですけれどもこれをスポーツプラスとかにしちゃうとちょっとレースモード入っちゃったぞはいスポーツプラスとかにするとあ結構コツコツきますねしかしこの車フロントタイヤ以上にリアタイヤの何て言うんでしょうこの路面の今つなぎ目とかを越えた時のこのつなぎ目のクッとブロックが絡みつく感じがお尻の下にすっごい伝わってくるへえこれはなかなかないですねこのヒーリングこれはリアミッドシップカーでもないですねリアミッドシップカーはリアタイヤやっぱ距離が結構あるのでこんな鮮明にリアタイヤの動きがお尻に伝わってくるなんてないですよ実はあの AMG の GT って何て言うんでしょうこの,このリアタイヤのつかみやすさ強いて言うならポルシェとかでも僕こういう似たような感じはよく感じることはあるんですけれどもフロントがちゃんとこのでも噛んでる感じがあるのがいいですねポルシェの911とかはリアがドシッとしてリアのフィーリングすごいつかみやすいんですけどフロントがちょっと何て言うんでしょうねあの手応えが薄く感じる時あるんですけど GT こっちの RAMG の方はそれがないんですよねフロントがなんか絶えず噛んでる感じちゃんと押さえつけられてるんですよあの911ユー,ザーユーザーだったら分かると思うんですけど例えば燃料満タンあれフロントにタンクがあるので911僕もちょっとあの少し乗ってたことありますけどやっぱ乗ってる時はなるべく僕はフロントの接地感すごい好みで大好きな方なのである方がなのでなるべく燃料満タンでいつも走ってたんです空の時ってちょっとふわふわして怖くてあまり飛ばせないというか気持ちよく走れなかったんですけどもこの GTR の場合はだあれで言うと911で言うと絶えずフル満タンでどしっとフロントを押さえつけられてる感じがあのリアもしっかり噛むのにあるっていうのが魅力的ですねやっぱそこがやっぱフロントミッドシップカーの良さなんでしょうね絶えずフロントタイヤを安定させて押さえつけてくれるいやーこれはねメルセデスうまいですね雰囲気の出し方が乗りやすいしスポーツカーに乗ってる感じはあるしうーん排気音は気持ちいいしハンドリングは安定してるしさらに忘れてならないのがディスタンスパイロットがついてるんですよこれ今前の車に勝手に車間距離調整しながらもうこの足は何もしていない状態でも勝手に調整してくれるだからこういうのがついてるのがいいですね唯一まだハンドルのこのアシストはついていないですけれども速度はやってくれるだから渋滞中とかもすごい楽ですよこういった快適機能って例えば BMW でいうと M モデルっていうのは今こういうなんていうんでしょうオートパイロット系につながるあのドライビングアシスタンスアシストの機能って M5 最新の M5 にしか入ってないですねあとはもう全部自分で運転しなよっていうそういう状態なんですけれどもこの AMG はこのフラッグシップの GTR でさえこういうディストロニックプラスがあの要はディスタンスコントロールがついてるっていうのは、うん、魅力ですねでどっか遠出行って疲れた時には、まあ、こういう運転支援を受ける自分で運転して気持ちいいなって思うとこだけアクセル踏んでいく、まあ、というわけで僕は今気持ちよく走りたいのでちょっとスポーツプラスほうほうあのレースモードにするとこれ電気の力借りてるみたいな動きだ
あのスポーツレースにするとスポーツプラスとかでもエンジンはスポーツになるしスポーツプラスにするとエンジンはスポーツプラスになるんですけどレースにするとこのタコメーターの内側に唯一スポーツって出た瞬間にこのアクセルレスポンスが結構変わるんですよ。3000回転以下を使わないようなプログラムになるからアクセル踏んだらいつも絶えずレスポンスがいいんですなのでスポーツプラスとかだと3000回転以下とかを結構使ったりするのでその時アクセル踏んでもすぐには来ないですよねやっぱ加速がレースモードにすると回転数高回転維持ですよしかもこのアクセルを戻した瞬間にこのミスファイアリングシステムがガンガン働くのでいやーターボを絶対落とさないんですねこのミスファイアリングはなんだスポーツプラスでもちょっと働くスポーツはあスポーツは働かない回転数ごとパンと落ちますもんやっぱアクセル戻した時のこの音とだからターボの有効回転下げないように下級圧を保っておくようにするこのミスファイアリングシステムがもうどんどん一般車に降りてきてるのがすごいですよねちょっとこの乗り心地に対しても少しお伝えしておきますけれどもうねり路面みたいなところとかはすっごいいい足回りの動きしますけど段差この凸凹あの路面のつなぎ目とかの凸凹はレースモードとかスポーツプラスモードにすると結構硬いです今後今後きますなのでうねり路面では別に硬すかたくてその車が跳ね上げられちゃうとかないので結構気持ちよく踏んでいけると思いますねあやっぱレースモードはブレーキをどんどんどんどん踏んでっても勝手に3000回転下回らないように調整してくれますねうんあのー、基本マニュアルシフトモードなんですけれどもシフトダウンだけは車側がどんどんやりますね自動的に。できないので僕なんかまあ普通にしっかりともちろん座りますけどちょっと僕結構いつも低い方なんですねあんま良くないことですけれどもまあなのでフロントがちょっと見えづらくなりますけどもうんあの前に出したとしてもそんなつかみやすくないですよこの車幅感覚はもうこれしょうがないですしかもリアタイヤの位置がすごく分かりにくいのでリアタイヤ本当遠赤ヒットしそうになりますし多分初めてパッと乗った人は ETC ゲートをパッと通過するときにおーおおってちょっと不安になると思いますこれすらないかなみたいなそのぐらいちょっと車幅がつかみにくいですでもこういう車はまあランボルギーニとかもそうですけれどもフェライとかも僕はそういう考えですけれどもいいんだと思いますそういった世界でちょっとえー、乗りづらい気を使うそれがまっとうなんだと思いますほとんどこれ曲がるときに交差点曲がるときに歩行者が完全隠れますこのミラーの位置特にこっちはもう目線のいいところに本当あるのでサーキット走る分にはコーナーが隠れちゃうとかあんまないかもしれないですけど歩行者が隠れやすいですねうんだからこういうのも
うんもう少しでもこのデザインのかっこよさとかを考えるともうしょうがないですよねこのキャビンの形が決まっていて A ピラーの角度も意外と寝てるんではなくて立っているので。本来であったらこれがもう少しミラーが前の方に設置はされるかもしれないですけどこのエピラーの角度だとこれもう仕方がないと思いますでもいろんなところにだから一般道を走る上で気を使わないといけない車ではありますでもそれでいい,い,いと思いますあのやっぱこういうハイパフォーマンスカーの中でもスーパーカーとも言われるようなブルーに入る車は車に対してドライバーが相当気を使う要は何て言うんでしょう本来車って足として使うべく主従関係で言えばドライバーが上オーナーが上だ車がドライバーに合わせろよみたいなねそういう世界があるかもしれないですけどこういうハイパフォーマンスカースーパーカーになってくるともうオーナーが車に気を使う世界なんですよ下がすらないかなとか、えー、例えば当たらないかなとかだからいろんなところに気を使ってあのー要は乗るっていうのがある意味スーパーカーの世界でだからこそ特別感がありだからこそ愛着も湧きだそういう世界まあそんなわけでこの後洗車して無事にこの AMG GTR はメルセデスに返したいと思いますもうこれね信号待ち先頭止まってるだけでみんなじろじろ見るからもう女の子乗せらんないねもうこういう状態になっちゃうと。じゃあまた、あのー、ぜひ、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、なんかレポートしてほしい車ありましたら、どんどんコメント欄お願いします。じゃあまた、ありがとうございます。日本車ってどっちかっていうとそういう世界を真っ先になくしてっちゃったんですよね要は日常の使いやすさ走りやすさもうそればかりをとことん求めていくと車に対して気を使わなくなってくるどんどん感覚になりそうなってくると完全道具になってしまい愛着がなかなか湧かなくなってしまい昔のやっぱり。日本車もそうですけど車ってやっぱ車に対してこういう使い方すると壊れるかもしれない何するかもしれない結構気を使ってたんですよだからやっぱ愛着が湧くんですよだからそれだけ気を使って使ってあげると長持ちするとか壊れにくいとかそういう世界が輸入車の方がまだありますね例えば今でもイタリア車とかをやっぱ気を使いますよねちょっとだそういう世界を少し僕らユーザーもちょっと意識して日本車とかも扱ってあげると何でもかんでも使いやすければいいとか、まあ、そういう世界でもないのかもしれないですね、まあ、もちろんいろんな価値観の方がいるので足として使うんであれば絶対壊れない使いやすいもう気なんか使いたくない車に行ってもう道具として動いてくれっていう人たちもいてそういう車があってもいいと思うんですけどもあえて車にオーナーが気を使わせるそういう世界をとことん追求するような車が日本車でもあってもいいんだと思います、まあ、ちなみにレクサスの LC とかは僕は意外と車にあ気を使うモデルだなと思いますねなのであれが日本車でいうと最近スーパーカーとかそういう世界にちょっと近いものを持ってるなっていうのを感じるとこです